Hey, this is Taji from our Vice office in Brooklyn, New York. Our friends from Vice China met up with Dan Lung, a pro skater in Shanghai, for an episode of their series, Skater's Diary. Stay tuned. <笑>那时候跟他们玩我最小最年轻的十几岁的时候比他们玩的牛逼老成功做的时候他们老叫我鸡巴孩子就我操这鸡巴孩子玩的那么好然后正好我名字是戴然后变成鸡巴戴我
然后每天就是先过来看一下淘宝什么什么情况，要不要发快递。每天在办公室，差不多有我、Stephen、谢文凯、胡天佑，然后好多人回来。I wish we could do shit like that, like lift up the tiles. What the fuck? You just found a thousand quai on the floor? Pro。上海刚开了一个滑板店，叫 Kinetics。我每天会去那个店里，然后跟老板说：“哎，什么时候赞助我？”就跟他开玩笑。然后有一天就给我赞助了。然后慢慢认识 Rave、李球什么的，但是都在湖州认识的。我第一次去湖州比赛的时候认识他们。我看见 Rave 拿一好多滑板什么的，跟他开玩笑：“哎，给我拿一把。”然后慢慢的从去那个滑板店的赞助，然后有社会的赞助。OK， 我是一个 From Five O， 可能摔了。Oh， nose grind revert， half cap flip。这个是我们上海版 LP。这个 spot 是我们每个人都会来的，就比如说你起床，你想去滑板，你都不用给别人打电话，你来 OP 你肯定会见到别的人，百分之一百肯定会见到。然后后面现在没有，但是后面以前有一个很大的圆圈，你在老一点的 video 都能看见，三层大的台阶可以当一个 manual pad， 可以当一个 ledge。也有一点远，然后也是那种大理石，全是大理石。然后还有一个 Triple Set， 反正我也没去过美国那边的 LP， 但是我认识几个人去过，然后他们都说差不多就是这个样子。所有的朋友在一个地方。New trick。前面马路上看见一个人，有一件衣服和你一模一样。那边五九八，叫哎，跟全国上面好像。老子带着一个小孩子，一个一个爸爸。那个时候，滑手没有什么更大的机会。
你可以变成一个职业，但是没有什么意思，明白吗？因为那时候没有什么大的公司，都是本地的公司，然后本地的公司很简单，让你变一个 pro， 因为都是朋友的事，没有签什么合同什么的，就也没有钱，就是给你几块板让你用什么的。成不了拼力的动作。跟长大一点有关系吗？就会脑子会想别的东西，就女的什么，就这种东西。<笑>差不多停了滑板，差不多有三年吧。所以我什么都没有，回到广州，因为我爸妈住在广州，然后他帮我找一个工作，在那个学校，九个月上了班，九点到五点，我第一次这样上班。然后存了好多钱，然后去菲律宾，待了三四个月，可能在那边待疯了，就每天在家里做音乐，不出去，因为我什么都不认识，肯定做音乐或者待着的时候会想，我操，现在想做一 k e y f l i p 或者什么，就这种感觉。待不了了，菲律宾待不了，然后我也不想回广州，所以我回了北京。然后那个时候就回来了，然后想我操，那就没办法了，那只能滑了。这样的话，最好也能每天开心嘛，出去滑。最初是跟丢蛋是怎么认识的？社会呗，<笑>通过李球他们俩，对啊，都一起玩的。虽然我不玩板，然后那时候，电影在那儿做 B， 就是跟 s o u s p e e d 拿那个 PC 做，然后很多我还录过一些，就是什么贾伟他们的歌是他做的 B。It's always the last track that's got some shit。现在我觉得也想找一些就是滑板之外的。他爱做的东西，看能不能就是做的跟他玩板那么那么好吧。我觉得我也能从他那儿学到很多东西，他我觉得他也能从我这儿得到很多东西，那我们就弄了。
多我喜欢的音乐都是从《黄粉 video》里面听出来的。我特别喜欢听音乐，但是我滑板的时候不会听音乐，就因为我喜欢听到滑板的声音。其实我觉得上海是，可以说是中国的 L A 吧。我为什么回上海是差不多就这个意思。我觉得我真的要当一个专业的滑手的话，我在上海可能是最最有意思的，因为公司都在，然后朋友也在，也有感觉，有动力，每天有动力。今天挺好的，那么多人出来玩一个新的 SPA， 一般没有不会那么多人出来的。新的 SPA 不会那么多人，因为不是百分之一百能滑，有可能都到了，然后被被保安赶走的那种，有可能。所以今天挺牛逼的，都来了，都在玩，没有保安，新的 SPA， 新的 Ledge， 可以的，牛逼。然后你看，就我后面现在有好多不一样的人，都是全世界的人都出来了。现在中国的职业滑手是，反正都现在玩的真的好，有的真牛逼。那么多公司已经来了，然后可以去 tour 什么的，这也是我们小的时候的梦。但是，在中国只有这一个年代就一直在，也不会变，你知道吗？因为我现在有的有的新的滑手出来，但是不够。怎么会以前比现在多？太奇怪了，你知道吗？我们现在这个年代不会是最后一年代吧？就狂比赛也没有用，肯定好多人就是为了去挣钱，这个我明白。但是你不能只靠比赛，你一直比赛，他们新的人，你觉得敢出来比赛吗？我觉得去拍一个拍，比比赛肯定好多，有意思。那边美国全是这种感觉，看一个这个，我操，他在那那那那做了什么动作？全小孩都想去那个 spot， 比他牛逼，比他牛逼了，牛逼了以后就可以变成 pro。他们这样，这里没有这种想法，所以我一直说，最重要就是出力。我觉得。换换北京可能是十年前。对啊，就就我刚想说，你想北京以前也是这个感觉。所以上海为什么牛逼？因为还有这个，你真的想有这个感觉，你能找到。真的。我们就我们也做 M I C， 就是因为这个，我们可以变成一个 Trans World Thrasher 这种，我们可以把。不同的滑手带去一个
城市，做做一个 tour， 拍一个 video， 别管是什么公司什么的，就别管。全世界滑手都是哥们儿。我去巴塞罗那，他们的本地的一个 SPA， 特有名的 Mark Bar。我可以一个人去那，走的时候、回家的时候，可能认新认识的十几个朋友。滑板这些东西不是一个运动，是一个文化，是我们的文化。我们没有这个，没有别的，真的。刚到中国就是开始滑板嘛，所以我的生活就是从滑板出来的。最重要的是我还在做这个，我还在滑。滑的时候就跟小的时候一样，还是那么好玩。然后你你心里踏实，因为你知道你应该在干这个事，明白吗？这也就是我们的工作。但最牛逼的就是我们想做的工作，就太 lucky。